അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ വിശദീകരണമാണിത് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് എന്താ നോക്കാം ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചി സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിനെ ആറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കണം നമ്മൾ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അതിനെ ആറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കണം ആറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കാൻ അത് എത്ര ഡിഗ്രി വെച്ച് എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ആറ് ഭാഗമാക്കാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ ആറ് കൊണ്ട് ധരിച്ചു നോക്കുക അപ്പം മുപ്പത്താറിൽ എത്ര ആറുണ്ട് മുപ്പത്താറിൽ ആറ് ആറ് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറിന് മുപ്പത്താറ് വരെ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം ഇറക്കിയെഴുതുക പൂജ്യത്തിൽ ആറ് പോവോ ഇല്ല അപ്പോൾ പൂജ്യം എഴുതുക അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പം നമ്മൾ അറുപത് ഡിഗ്രി വെച്ച് വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തിൽ റേഡിയസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്ക് ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി വീണ്ടും അടുത്തത് ഈ ലൈനിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെക്കുക അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ വരയിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി ഈ ഈ വരയിൽ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത അറുപത് ഡിഗ്രി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പിന്നെ ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി വരെ അഞ്ച് ആറ് ഇതെല്ലാം അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് വേണേൽ അളന്നെടുക്കാൻ ഇതുപോലൊരു സർക്കിളാണ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ അളന്നിട്ടില്ല അളന്നെടുത്ത ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അളന്നെടുത്ത സർക്കിൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ വരച്ച സർക്കിളാണിത് ഇപ്പോൾ ആറ് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് എടുത്ത് അത് അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ആറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടി ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് സർക്കിൾ വിൽ ബി ഗെറ്റ് ഇഫ് വി ജോയിൻ ത്രീ പാർട്ട് ടുഗുദർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് സർക്കിൾ വിൽ ബി ഗെറ്റ് ഇഫ് വി ജോയിൻ ത്രീ പാർട്സ് ടുഗുദർ അപ്പം ഇതിലെ മൂന്ന് പാർട്സ് ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ സർക്കിളിന് എന്തായി തീരുമെന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്സും സെക്കൻഡ് പാർട്സ് തേർഡ് ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിളിന് എന്തായി തീരും സർക്കിളിൻ്റെ എന്താണ് പകുതിയായി മാറും അല്ലേ ഹാഫ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഹാഫ് ഓഫ് ദി സർക്കിളിന് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സെമി സർക്കിൾ ഹാഫ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്ത് വിളിക്കും സെമി സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ സൈഡ് ടു ബൈ സിക്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അതിൽ ഇവിടെ ആറ് പാർട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പാർട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇതൊന്ന് ഇതൊരെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടു ബൈ സിക്സ് ആറിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഓക്കെ വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അൺഷെയ്ഡഡ് ഷെയ്ഡ് ഇല്ലാത്തത് എത്ര ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ആറെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു ഇനി ആറെണ്ണത്തിൽ എത്ര എണ്ണം ഷെയ്ഡ് ഇല്ലാത്തതുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറിൽ നാലെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ഇല്ല അതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ടു എന്താണെന്ന് നോക്കാം രാജൻ
the weavers weaves clothes daily and they distribute the particular quantity of clothes rajanam korchu veru endana korchu thuni thunni vidharanam cheyundu to five orphanages equally anje anadha mandirangalkana thuni kodukkunnathu details of the clothes kept for the ഓർഫനേജ് ആർഗ്യുമെന്നില്ല ചില ഓർഫനേജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഡേ വൺ അതായത് മൺഡേയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് കെപ്റ്റ് ഫോർ ദ ഓർഫനേജ് ഇൻ മീറ്റർ അപ്പം മീറ്ററിലാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്ലോത്ത് റിസീവ്ഡ് ബൈ ഈച്ച് ഓർഫനേജ് അത് റിസീവ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഇൻ ദ ഐറ്റം ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അതിനെ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് എഴുതേണ്ടതാണ് അഞ്ച് ഓർഫനേജിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം മൺഡേയിൽ പതിനെട്ട് മീറ്റർ തുണിയാണ് പതിനെട്ട് മീറ്റർ തുണി അഞ്ച് ഓർഫനേജിന് കൊടുത്തു അതാണ് പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് പതിനെട്ടിനെ അഞ്ചായിട്ട് ബാധിച്ച് അതിനെ മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനാക്കി എഴുതി പതിനെട്ടിന് അഞ്ചായി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ടിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി പതിനെട്ടിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് സോറി പതിനഞ്ചല്ല പതിനെട്ടാണല്ലേ പതിനെട്ടിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഷിഫ്റ്റ മൂന്ന് അതിന് നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും ഈ മൂന്നാണ് ഇവിടെ ഭരണഫലം മൂന്നും ഷിഷ്ടം മൂന്നും മുകളിലും ഹരിച്ച സംഖ്യ അഞ്ചും ആയിട്ട് എഴുതും ട്യൂസ്ഡേയിൽ എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് എഴുതും പതിമൂന്നിന് അഞ്ച് ഓർഫനേജിലേക്ക് കൊടുത്തു അതിനെങ്ങനെ മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനാക്കി എഴുതും പതിമൂന്നെ കരിക്കണം അഞ്ച് പതിമൂന്നിൽ എത്ര അഞ്ച് പോകും രണ്ട് ഇരഞ്ച് പത്ത് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക രണ്ട് രണ്ട് വലുതാക്കി എഴുതുക ശിഷ്ടം മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും വെനസ്ഡേയിൽ വെനസ്ഡേയിൽ എത്രയാണ് പതിനാറ് പതിനാറിന് അഞ്ച് ഓർഫനേജിൽ വിട്ടു കൊടുത്തു ബാഗിച്ചു കൊടുത്തു പതിനാറ് മീറ്റർ തുണി പതിനാറിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനാക്കി എഴുതും പതിനാറിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് കരിക്കുക പതിനാറിന് എത്ര അഞ്ച് പോകും മൂവഞ്ച് മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം അതിനെങ്ങനെ എഴുതുക മൂന്നിന് വലുതാക്കി എഴുതുക ശിഷ്ടം ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇനി തേസ്റ്റ് പതിനേഴാണ് പതിനേഴ് ബൈ അഞ്ച് പതിനേഴ് ബൈ അഞ്ചിനെ നമ്മൾ മിക്സ് അപ്പ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം പതിനേഴിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് ശിഷ്ടം രണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതും മൂന്ന് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഫ്രൈഡേ പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്ന് മീറ്ററിന് അഞ്ച് ആയിട്ട് ബാധിച്ചു അതിന് എങ്ങനെ സമാധാനമായിട്ട് എഴുതും പതിനൊന്നിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് കഴിച്ചാൽ രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് പതിനൊന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓൺ വിച്ച് ഡേ ഡു ദ ഓർഫൻസ് ഗെറ്റ് മോർ ദാൻ ത്രീ മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് മൂന്ന് മീറ്റർ ക്ലോത്തിൽ കൂടുതൽ ഏത് ഡേയിലാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മീറ്ററും അത് ഒരു കുറച്ച് ഭാഗവും അപ്പം അത് മൂന്ന് മീറ്ററിൽ കുറവാണ് ഇത് മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് മൂന്നും അഞ്ചിലൊരു ഭാഗം കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം മൂന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇതും മൂന്ന് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ തുണി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് മൂന്ന് മീറ്റർ എത്തുന്നില്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് മൺഡേയും പിന്നെ വെനസ്ഡേയും തേസ്ഡേയും ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ഇല്ല വെനസ്ഡേ 
പിന്നെയോ തേസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ദിവസമാണ് മൂന്ന് മീറ്റർ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ആണ് ഉമ്മു കുലുസു ഡിവൈഡ് എ റെക്റ്റാങ്കുലാർ കാർഡ് ഗോട്ട് ഫ്രം മാക്സ് ക്ലാസ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർസ് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെത്ത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ല നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം 